வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோ ப்ரெசன்டேஷனில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஆப்ஷன் கிரீக்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி குட்வில் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் நம்ம வரவேற்கிறோம் இந்த இலவச ஆன்லைன் செமினாருக்கு ஃபஸ்ட்டு உள்ள லாகின் பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னரில் குவாலிட்டி ஆஃப் வீடியோவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் டிஃபால்ட்டாக இந்த லோ குவாலிட்டிலே வச்சுக்கோங்க நல்ல இன்டர்நெட் ஸ்பீடு இருக்குது அப்படின்றவங்க மட்டும் ஹை குவாலிட்டி மீடியம் குவாலிட்டியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்பப்போ கிளாஸ் நடந்துட்டுருக்கப்போ கொஸ்டின் கேட்டிங்க அப்படின்னா உடனே ஒன்று டவுட்டு கிளியர் பண்ண முடியாது இல்லையா அதனால் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஒரு சேட் ஆப்ஷன் இருக்குது சந்தேகம் வர வர என்ன பண்ணலாம் கடைசியாக கேட்கலான்னு யோசிக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் அப்பப்போ கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் அனுப்பிட்டே இருங்க எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செக்ஷனில் தனியாக தான் நம்ம எல்லா கொஸ்டினும் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இப்போ கிளாஸ் நடக்கிறப்ப ஏதாவது சர்வீஸ் ரிலேட்டட் குவரிஸ் இருந்ததுன்னா ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ டூ டபுள் நைன் டபுள் நைன் அப்படின்ற கஸ்டமர் சப்போர்ட் நம்பர் கூப்பிடுங்க சேல்ஸ் ரிலேட்டடான குவரிஸை நைன் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி செவன் நைன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த நம்பருக்கு மிஸ்டு கால் கொடுங்க உங்கள் சேல்ஸ் ரிலேட்டட் குவரிஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க ஸ்பெஷல் டீம் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஓகே இதில் இருந்து என்ன பண்ணலான்னா நம்ம டைரெக்டாக இன்றைக்கி நம்ம என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோன்றதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு நேரவான ஒரு டாபிக் ஆப்ஷன் கிரீக்கை பற்றினா ஒரு டிஸ்கஷன் ஒரு அவேர்னஸ் ட்ரைனிங் செஷன் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பியூராக ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் சரிங்களா அதாவது ஆப்ஷன்ஸுன்றது ஒரு டெரிவேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதில் பேசிக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசியம் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது கால் ஆப்ஷன் ஏன் வாங்கணும் கால் ஆப்ஷனாக என்ன புட் ஆப்ஷனாக என்ன இந்த மணி ஆப்ஷன் அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜிஸ் எல்லாருமே எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும்னு எதிர்பார்க்குறோம் அப்படி தெரிலன்னா கவலைப்பட வேண்டாம் ஆப்ஷன்ஸை எங்கள் எங்களுடைய லைவ் டாட் ஜிடபிள்ஸ் இந்தியா டாட் லைவ் வெப்சைட்டை போய் பாருங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இரண்டு மூன்று முறையாவது ஆப்ஷன்ஸோட பேசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் இந்த வாரம் இறுதியில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அடுத்த வாரம் வரும் ஆப்ஷன் பேசிக் கிளாஸ் அதில் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறைய பேர் ஆப்ஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறாங்க எதனால் அப்படின்னா க்ரூட் ஆயில் ஆப்ஷன் காப்பர் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் லான்ச் ஆகிருக்கு கம்மோடிட்டிஸில் ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்ன்றது ஒரு அற்புதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்யூச்சர்ஸுக்கும் ஆப்ஷன்ஸுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நம்ம வெறும் டேரக்ஷனலாக ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருப்போம் ரைட்டுங்களா ஒரு பொருளை வாங்கினா மார்க்கெட் மேலே போகணும் வித்தா மார்க்கெட் கீழே வரணும் இது ரெண்டுமே நடந்தால் தான் ஒருத்தருக்கு லாபம் வரும் ஆப்ஷன்ஸில் டேரக்ஷனை மட்டும் ப்ரடிக்ட் பண்ணால் பற்றாது எந்த கால அவகாசத்துக்குள்ளே அது அந்த டைம் அந்த குறிப்பிட்ட இலக்கை அடையும் அப்படின்றதையும் சேர்த்து கணிக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு பேசிக்காக சொல்லிடலாம் கால் ஆப்ஷன் வாங்குறது அப்படின்றது நம்ம மார்க்கெட் ஏற்றத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் புட் ஆப்ஷன் அதையும் நம்ம பை பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா மார்க்கெட் சரிவை கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு மார்க்கெட் சரிவை கொடுக்க கொடுக்க புட் ஆப்ஷனோட மதிப்பு ஏறிட்டே வரும் சரிங்களா ஆனால் பயர் ஆஃப் ஃபுட் ஆப்ஷன் தான் புட் ஆப்ஷனாக ஆனால் எதிர்பார்ப்பு சரிவை கொடுக்கும்ட்டு கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம எதிர்பார்ப்பு மார்க்கெட் என்ன கொடுக்கணும் இறக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு எதிர்பார்ப்பு புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணோம்னா மார்க்கெட் வந்து மேலே போகும் எதிர்பார்ப்பு சரி இதை இன்னொரு விதய விதமாக சொல்லணும்னா புல்லிஷ் ஏற்ற கொடுக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறதுல என்ன கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணால் மார்க்கெட் மேலே போகணும்னு எதிர்பார்க்கலாம் அதே மாதிரி புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறவனும் மார்க்கெட் மேலே போகணும் எதிர்பார்க்குறோம் புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணுறவன் மார்க்கெட் கீழே வரும்னு எதிர்பார்க்குறோம் கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறவனும் மார்க்கெட் கீழே வரும்னு எதிர்பார்க்குறோம் இதில் இந்த செல்லரோட எதிர்பார்ப்பு சேம் மார்க் ஆனால் அதில் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு என்ன அப்படின்னா அவர் புட் ஆப்ஷனை வாங்குகிறவன் மார்க்கெட் கீழே வரும்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் கீழே வந்தே ஆகணும் அவர் ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இதே இது கால் ஆப்ஷனை விற்கிறவருக்கு 
மார்க்கெட் கீழே வரணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது அதே இடத்துல கொஞ்சம் ஒரு நாலு நாள் ஒரே ப்ரைஸில் நின்றுட்டு இருந்தாலே போதும் அவர் ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்துடுறாரு இதெல்லாம் இந்த நான் டைரக்ஷனல் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அடிப்படையில் நம்ம இப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிரீக் என்ன இந்த கிரீக் அப்படின்றது ஒரு கிரீக் வேர்டு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் பிளாக் ஷோல் இது மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய டெரிவேட்டிவ் அதில் நாலு முக்கியமான அம்சம் இருக்குது எது ஆப்ஷன் ப்ரீமியமை அஃபெக்ட் பண்ணுன்ட்டு கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த அண்டர்லைங் அசெட்டு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வாலட்டலிட்டி டைம் டு எக்ஸ்பைரி இந்த நாலும் என்ன பண்ணுது ஆப்ஷனோட விலையை அதிகமாக அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஃபேக்டர்ஸுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பேர் வைக்கிறோம் கிரீக் வார்த்தையில் அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா இப்போ கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த அண்டர்லைங் அசெட் இது மார்க்கெட் அஃபெக்ட் பண்ணுது இதை கிரீக் வார்த்தையில் இது வந்து முதல் டெரிவேட்டிவாக எடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டெல்டா அப்படின்றோம் டெல்டாவை அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த ரைட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டெல்டாவை பார்க்குறது வந்து காமா அப்படின்றோம் வால்டல்டி ஏற்ற இறக்கங்கள் ஆப்ஷனோட ப்ரைஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதுக்கு ஒரு வார்த்தையை வச்சு என்ன சொல்கிறோம் வேகா இது அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்ட்டு டைம் டு எக்ஸ்பைரி டைம் டிகே ஆப்ஷனை அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த தேட்டா சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கிரீக் வார்த்தையை வச்சு பேசுகிறதுனால அதுக்கு ஆப்ஷன் கிரீக் அப்படின்ற பேர் வந்துடுச்சு இது எது எதனால் இதெல்லாம் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம பியூராக சொல்லியாச்சு இது மேத்தமெட்டிக்கல் மாட்டோம் பியூர் கணக்கு தான் அப்போ கணக்கின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் நம்ம டிரைவ் பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் ஒரு தனி அம்சம் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இன்னொரு விஷயம் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மணி ஆப்ஷனுக்கு எல்லாருக்கும் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் வேல்யூ இருக்கும் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ ப்ளஸ் டைம் வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரென்சிக் வேல்யூ இருந்தால் டைம் வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷன் எல்லாத்துக்கும் வெறுமனை டைம் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கு சரிங்களா இந்த முன்னுரையோட நம்ம என்ன பண்ணலாம் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கிரே கட்டுக்கலாம் அந்த அடிப்படையில் நம்ம டைம் டிகே இல்லை ஸ்லைடில் என்ன போட்டுருக்கோன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா டைம் டிகே டைம் டிகே ஒரு உதாரணமாக எடுத்து பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ டைம் டிகே எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியமானது அப்படின்றத ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்வோம் இப்போ நிஃப்டி கால் ஆப்ஷன் எடுத்துப்போம் நீங்கள் நிஃப்டி கால் ஆப்ஷனை கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பத்தாயிரத்தி ஐநூறில் இருக்கு நம்ம வாங்க நினைக்கிறது பத்தாயிரத்தி அறநூறு கொஞ்சம் வெளியே போய் வாங்குகிறோம் இல்லையா அப்படின்னா இது என்ன அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷன் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா நம்ம வாங்க நினைக்கிறது விற்றுட்டு இருக்க விலையோட கொஞ்சம் மேலே போய் வெளியே போய் வாங்குகிறோம் ஸோ அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷனுக்கு என்ன இருக்கும் என்ன இருக்கும் வெறும் டைம் வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும் அவர் நம்பிட்டு இருக்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட கால அவகாசமான அறுபது நாளைக்குள்ள இந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்படியே குதிச்சு குதிச்சு இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஆன பத்தாயிரத்தி அறநூறை உடச்சு மேலே வரும் அப்படின்றது தான் அதோடைய எதிர்பார்ப்பு ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இவர் வாங்க நினைக்கிறதுக்கு இந்த செல்லர் வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த செல்லர் என்ன பண்ணும் ஒரு ப்ரீமியம் ஃபிக்ஸ் பண்ணும் எந்த அளவுக்கு ப்ரீமியம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் எடுத்துருக்கோம் உதாரணத்துக்கு இரநூறுவா ப்ரீமியம் சார்ஜ் பண்ணுறாரு ரைட்டா அறுபது நாள் எக்ஸ்பைரி இருக்குது ஸோ ஏன் இந்த அறுபது நாளைக்குள்ளே இந்த விலை வர்றதுக்கு அவர் ஒரு கணக்கெலாம் போட்டு ப்ரீமியம் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நம்ம எடுத்து பார்த்துக்கிறோம் க்ரூட் எக்ஸாம் சாதாரணமாக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்க்குறோம் ஸோ பிரேக் ஈவன் பயர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக இருக்கனால கால் ஆப்ஷனாக இருக்கனால வெறுமனையாக அறுபது நாளைக்குள்ளே பத்தாயிரத்தி அறநூறு வந்தால் போதாது இவர் ஏற்கனவே ப்ரீமியம் கட்டியிருக்காரு ஸோ அதனால் பத்தாயிரத்தி எண்ணூறு விட்டு மேலே போகணும் அப்போ தான் இவர் ப்ராஃபிட்டுக்கு வருவார் எக்ஸ்பைரி அணைக்கு அப்படின்றது கதை ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி ப்ரைஸ் ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது திடீர்னு 
ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ முப்பது நாள் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி டேஸ் முடிஞ்சிருச்சு முன்னாடி என்ன இருந்தது அறுபது நாள் இருந்துச்சு இங்கே எதுவுமே மாறல கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதே தான் இருக்குது ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் அதே தான் இருக்குது எதுவுமே மாறல ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மாறியிருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீமியம் மாறியிருக்கும் இப்போ அது முப்பது நாளைக்கு அப்புறம் புதுசாக வாங்குறவருக்கு ப்ரீமியம் இரநூறா இருக்காது நூறாக இருக்கும் எப்படி ப்ரீமியம் குறைந்தது ரைட்டா ஏன் அப்படின்னா செல்லர் வந்து கம்மியாக ப்ரீமியம் சார்ஜ் பண்ணிப்பார் எதனால் சார்ஜ் பண்ணுறார் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோன்னா அறுபது நாளைக்குள்ள இப்போ நேரம் அதிகமாக இருக்கு அறுபது நாளைக்குள்ள பத்தாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து பத்த பத்தாயிரத்தி அறநூறு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ செல்லருக்கு ரிஸ்க் அதிகமாக இருக்கு அந்த காரணத்தினால ப்ரீமியம் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணார் ஆனால் இங்கே முப்பது நாள் தான் இருக்கு முப்பது நாளையில் இந்த அமௌண்ட் வந்து நூறு பாயிண்ட் தாண்டி கூட ஒரு நூறு பாயிண்ட் தாண்டுறது அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா ரிஸ்கான விஷயமா தெரில கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்குன்னு தெரியுது அதனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ப்ரீமியம் கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறாரு இதை வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சு அப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு வீடு வச்சுருக்குறோம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு இருக்குது ஏன்னா வீட்டுக்கெல்லாம் இன்ஷூர் பண்ணலாம் புட் ஆப்ஷனாலே இன்சூரன்ஸ் தான் வீட்டுக்கு இன்ஷூர் பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புட் ஆப்ஷனை வீட்டுக்கு இன்ஷூர் பண்ணிக்கோம் ஒரு கோடி ரூபா வீட்டுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு இன்சூரன்ஸ் போட்டுருக்குறேன் ஏன்னா வீடு ஒரு இக்கட்டான இடத்துல நிற்கிறேன் அதனால் இப்போ கையில் கிடைக்கிற காசுக்கு வீட்டை விற்றுடலான்னு ஒரு முடிவு வந்தாச்சு ஆனால் ஒருத்தட்ட போய் போகிறான் இன்சூரன்ஸ் போட்ட உடனே சார் இந்த பாருங்கள் இந்த வீட்டை வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு கொடுக்குறேன் ஒரு கோடி ரூபாய் பத்து லட்ச ரூபா நீங்கள் கொடுத்துருங்க ஏன்பா பத்து லட்ச ரூபா கேட்குற அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு அதை யார் கொடுப்பா அப்படின்னு பேச ஆரம்பிக்கிறோம் வீடை உடனே விற்ற முடியுமா முடியாது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னென்னா டைம் ஆகுது வீடு விற்க அப்படியே போய் 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 ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் ஆகிடுச்சு எட்டு ஒம்பதாவது மாதத்தில் மறுபடியும் நான் இன்னொருத்தட்டு போய் இந்த வீட்டை நீங்கள் ஒரு கோடியே பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுங்க ஏன்னா நான் பத்து லட்ச ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு அவர் நம்ம மடையில் ஆகிடுச்சு நீ பத்து லட்ச ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இதோட வேலிடிட்டி இன்னும் ஒரு மூணு மாதம் தான் இருக்குது இதுக்காக என்னால் பத்து லட்சம்லாம் கொடுக்க முடியாது வேணும்னா நீ என்ன பண்ணு ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போய்க்க இன்சூரன்ஸ் போட்டனால ஏன்னா மூணு மாதத்துக்குள்ள எதாவது நினச்சினா நான் கவர் பண்ணிப்பேன் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது ப்ரீமியம் குறையுது இல்லையா இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் டைம் குறைய குறைய ப்ரீமியத்தோட மதிப்பு என்ன ஆகுது குறையுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் டைம் டிக்கை புரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பர்டிகுலராக பையர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக இருக்கவங்கலாம் பை பண்ணுறப்ப நல்லா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற மாதிரி யோசிச்சுக்கணும் சரிங்களா என்ன பண்ணும் லபக் லபக்னு சாப்பிட்றணும் ஐஸ்கிரீமா கையில் வச்சு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தால் என்ன ஆகும் ஊறிக்கிடும் அதனால் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் டிகேயிங் அசட் டைம் டிகே அது என்ன சொல்கிறோம் டிகேயிங் அசட் ஆப்ஷன் டைம் போக போக மதிப்பு இல்லாமல் போய் அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷனாக இருக்கிறதுனால இவர் நம்பிட்டு இருக்கிற ஹோப் எல்லாமே இந்த ப்ரீமியத்தின் அடிப்படையில் டைம் அடிப்படையில் இந்த அறுபது நாளாக தான் நம்பிட்டு இருக்கிறாரு அறுபது நாளே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு அப்புறம் என்ன அப்புறம் என்ன ப்ரீமியம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதை நம்ம பார்க்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ நீங்கள் பயர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக இருக்கிற எல்லாருக்கும் எதிரி யார் டைம் டிகே இந்த டைம் டிகே கிரீக் வார வார்த்தையில் தேட்டா அப்படின்ற வார்த்தையில் சொல்லலாம் ஸோ தேட்டான்ற வார்த்தையை குறிக்கிறது டைம் டிகே சரிங்களா எங்கேயாவது தேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாள் குறைய குறைய எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம விடுவோம் அப்படின்றது தேட்டா மூலமாக நமக்கு தெரியுது வேறு டைம் டிகே கேதாவது ஸோ டைம் டிகே ஆப்ஷன் பையர்ஸ் என்ன தேவை அப்படின்னா ப்ரைஸ் மூமெண்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க பயர் ஆஃப் கால் ஆர் புட் அவங்க எதிர்பார்க்குறது என்ன பயர் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ரைஸ் மூமெண்ட் எதிர்பார்க்குறாங்க அதனால் பயர் ஆஃப் ஆப்ஷன் எல்லாத்தையும் என்ன சொல்கிறோம் டைரக்ஷனல் ட்ரேடர்ஸ் டைரக்ஷனல் பொசிஷன் எடுக்கிறாங்கன்றோம் செல்லர் ஆஃப் ஆப்ஷனுக்கு 
அவனுக்கு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ப்ரைஸ் மூவ் ஆகாட்டியே பரவாயில்ல ஃபேவரபுளாக மூவ் ஆகிடுச்சுன்னா சந்தோஷம் மூவே ஆகலைனாலும் சந்தோஷம் இதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஆப்ஷனில் ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டும் நமக்கு லாபம் கிடைக்கிற விஷயம் இதில் ஜஸ்ட் லைட்டாக தப்பு செஞ்சால் கூட இந்த டைம் டேக்கினால் செலர் ஆஃப் ஆப்ஷன் இருக்கணும்னா அட்வான்டேஜ் மாறிடும் ஃப்யூச்சர்ஸில் இந்த சின்னதாக தப்பு செய்கிறதுக்கெலாம் இடமே இல்லை டக்குன்னு கொட்டிடும் ஸோ ஆனால் இந்த ஆப்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அது யாருக்கு நல்லா இருக்குன்னா செல்லருக்கு நல்லா இருக்குது இந்த பையருக்கு இந்த அன்லிமிட்டட் ப்ராஃபிட் லிமிட்டட் லாஸ் இந்த ஸ்லோகனை அடித்து உடைக்கிறது இந்த டைம் டிகே அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிரேக்க இது முழுக்க முழுக்க டைம் டிகேன்றவர் தான் யூக்கலைஸ் இந்த இந்த முதல் இந்த மந்திரத்துக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மால் வச்சுருக்க பெரிய ஆயுதம் டைம் டிகே செல்லு வச்சுருக்குது ஸோ இட் ஹர்ட்ஸ் பயர் பெனிஃபிட்ஸ் செல்லர் அதுக்குன்னு இஷ்டத்துக்கு செல் அடிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது ஆப்ஷன் செல்லர்லாம் ப்ரீ இதெல்லாம் கட்டணும் மார்ஜின்லாம் கட்டணும் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டைம் டிகே தேட்டா அப்படின்ற வேல்யூவை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டு இப்போ இது உதாரணத்துக்கு நம்ம வேறு ஏதாவது டைம் டிகே பற்றின குறிகள் இருக்கா ஸ்லைட் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிடணும் உடனே போய் டைம் டிகே பற்றி ஒன்று ரெண்டு டைம் டிகே எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வசதியாக இருக்கும் இது ஆப்ஷன் செயின் இந்த ஆப்ஷன் செயினில் நம்ம என்ன பண்ணால் நம்ம இஷ்டப்பட்ட வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எல்லாேருக்கும் இந்த மாதிரியான வசதி கிடைக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் காசு கொடுத்து வாங்குகிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷனுடைய கிரீக்ஸ் எல்லாம் பார்க்குற வாய்ப்பு இருக்குது அதை பற்றி ஒன்றும் பெருசாக கவலை பண்ண அவசியம் இல்லை ஆப்ஷன் கிரீக் எக்ஸல் கவலைப்படாதீங்க குறுகிய காலத்தில் நம்ம நீங்கள் டேட்டாஸை கொடுத்தீங்கன்னா அதோடைய கிரீக்கை கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம குட் வில்லை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்றோம் ஸோ இங்கே தேட்டா வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தேட்டா எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்த மணி ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அட்த மணி ஆப்ஷனுக்கு தேட்டா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மிச்சம் எல்லா இடத்துலையும் தேட்டா என்ன போக போக குறைஞ்சிடும் இந்த அட்த மணி கீழே அவுட் ஆஃப் மணி கீழே போக போனாலும் சரி மேலே போனாலும் சரி தேட்டா டிகிரீஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த அட்த மணி ஆப்ஷனுக்கு மட்டும் தேட்டா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா அன்சர்டனிட்டி அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு தான் இன்டென்சிக் வேலி அதிகம் ரைட்டுங்களா எந்த இதுக்கு இன்டென்சிக் வேலி ரொம்ப அதிகமோ அதுக்கு தேட்டா அதிகமாக இருக்க ஸோ இதில் இன்னொன்று நம்ம பார்க்குறோம் டைம் டிகே வந்து ஆப்ஷன் ப்ரீமியத்தை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ஏன்னா இங்கே மேலே பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறில் முடிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட்டு அதோடைய க்ளோஸ் வந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது இதோடைய ப்ரீமியம் மே கான்ட்ராக்ட் இப்போ ஓடிட்டுருக்க மே கான்ட்ராக்ட் பாருங்கள் அறுபத்தி ஒம்பது பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அறுபத்தொம்பது இதே இது நான் வந்து அடுத்த ஜூன் மாத கான்ட்ராக்டுக்கு மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்ப்போம் பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது அடுத்த கான்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தெட்டு இருக்குது நூறுரூவா அதிகமாக இருக்குது இந்த நூறுரூவா எங்கே போச்சு எதனால் நூறுரூவா அதிகமாச்சு வெறுமான டைம் டிகே தான் ரைட்டுங்களா ஏன் அப்படின்னா டைம் நிறைய இருக்குது இந்த டைம்குள்ளே அது மேலே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ப்ரீமியத்தோட மதிப்பு அதிகமாக இருக்குது டைம் குறைய குறைய நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பைரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க எல்லா அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷனும் ஜீரோவில் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா அதுக்கு டைம் இல்லை அவ்வளோதான் வேலிடிட்டி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணோம் டைம் டிக்கே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷனை பை பண்ணாலும் செல் பண்ணாலும் பையர் ஆஃப் ஆப்ஷன் எல்லோரும் கவனத்தில் வச்சுருக்க வேண்டியது டைம் டிக்கே சரிங்களா செல்லர் ஆஃப் ஆப்ஷனுக்கு டைம் டிக்கே பாசிட்டிவாக இருக்கும் பையருக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம அதில் கடைசியாக உலகத்தையும் கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் புரிஞ்சுக்கிற ஒரே விஷயம் இது ஒன்று தான் ரைட்டாக இப்போ அடுத்து அது என்ன பண்ணோம் வால்டிலிட்டி பற்றி லைட்டாக புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யலாம் ஓகேங்களா ஓகே வால்டிலிட்டி அப்படின்றது முன்னாடி ரிஸ்க்கு அப்படின்னா என்ன நம்ம எதிர்பார்த்ததுக்கு முரணாக ஏதாவது நடந்துட்டாலே வாழ்க்கையில் அது ரிஸ்க்கு தான் ரைட்டுங்களா பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போவோம் அவன் ஆறாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் கொடுத்தான் அப்படின்னா இந்த வேலை ரொம்ப ரிஸ்க்கு 
ஐயோ ஹெவியாக ரிஸ்க் இருக்குது பத்தாயிரரூவா சம்பளம் எதிர்பார்த்து கையில் பன்னெண்டாயிரரூவா வந்ததுன்னா சூப்பர் ரிஸ்க்கே கிடையாது இந்த வேலை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால் இதே ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு பார்க்குறப்ப நம்ம எதிர்பார்க்குற ரிட்டர்ன்ஸை விட்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஆக்சுவல் ரிட்டர்ன்ஸ் வருதுன்ற டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் எந்த அளவுக்கு டீவியேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு அதில் ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ அதை கூட உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸை ஒரு ஃபண்ட் வச்சுக்கோங்க ஃபண்ட் ஏ ஃபண்ட் பி அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு ஃபண்ட் அது வந்து இந்த ப்ராஃபிட் லாஸு இது ஜீரோ இது ப்ராஃபிட்டு லாஸ் டிவியேட் ஆகிறது இப்படி ஒரு வருஷம் அது கொடுக்குற ரிட்டர்ன்ஸ் எப்படி ஓ டெய்லி மந்த்லி ரிட்டர்ன்ஸோ டெய்லி ரிட்டர்ன்ஸோ இப்படி மேப் பண்ணி இப்படி போடுறோம் இதே இது இன்னொரு ஃபண்ட் அதே ஃபண்டை இப்படி ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எதில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்கிற ஃபண்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா அது பெருசாக லாஸுக்கும் ப்ராஃபிட்டுக்கும் பெரிய ஸ்விங் இல்லை ஓரளவு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்திருக்கு அதே இது இந்த பிங்க் கலரில் வரைஞ்சது என்ன சொல்கிறோம் ஏற்ற இறக்கம் அதிகமாக இருக்குது வால்டலிட்டி அதிகமாக இருக்குது ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஸோ எப்போவுமே இந்த ரிஸ்க் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல் அடிப்படையில் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அடிப்படையில் நம்ம குறிப்பிடுறோம் ரிஸ்க்கை சரிங்களா அப்போ இது ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ ஒரு ஃபண்ட் ஏ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தருது ஃபண்ட் பி ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் தருது எதில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க கேட்டோடனே சொல்லுவாங்க ஃபண்ட் பி தான் ரைட்டா அதிகமாக எதில் ரிட்டர்ன்ஸ் வருதோ அதில் தான் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆறு 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 வருஷம் டேட்டா கொடுக்குறோம் ஆறு வருஷத்தில் ஃபண்ட் ஏ எவ்வளோ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் ஃபண்ட் பி எவ்வளோ பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்து காம்பவுண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டுருவா கொடுத்துருக்கு நான் ஒரு ரூபா முதலீடு செஞ்சேன்னா அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குனா ஒரு ரூபா பன்னெண்டு பன்னெண்டு பைசா கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா ஒரு ரூபா பன்னெண்டு காசு கொடுத்துருக்குன்னு நம்ம ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் ஆனுவல் க்ரோத் ரேட் கண்டுபிடிச்சு கூட்டி பார்த்தா அந்த மொத்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துருக்கு ரைட்டுங்களா எதுக்கு ஜாமெட்ரிக் மீன் இந்த இதுக்கெல்லாம் ஜாமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிச்சி ஆவரேஜ் போடக்கூடாது ஜியோமெட்ரிக் மீன் கண்டுபிடிச்சின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ வருது ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்குன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இதுவும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இது கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு இந்த டேட்டா வச்சு தெரியுது இந்த டோட்டல் இந்த டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் இதுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ வருது இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை இந்த பர்சன்டேஜ் பக்கத்தில் கொடுத்துட்டு இது இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுக்குது இது வந்து டென் பாயிண்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இப்போ சொல்லுங்கள் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபண்டு ஏ சூஸ் பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா ஏற்ற இறக்கம் கம்மியாக இருக்குது யாராவது ஒரு ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் அதிகமாக ரிஸ்க்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குதுன்றதுக்காக ரிஸ்கான இதில் முதலீடு செய்வாங்களா கிடையாது ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்படுற ஏற்ற இறக்கம் வாலட்டலிட்டி எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ இதை ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அடிப்படையில் சொல்கிறோன்னா அறுபத்தெட்டு சதவீதம் இந்த ரிட்டர்ன்ஸில் வந்து ப்ளஸ் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் மைனஸ் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் போட்டோன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூ வருது பதினெட்டு ஒம்பது இதில் இருந்து ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அடிப்படையில் சொன்னோன்னா அறுபத்தெட்டு சதவீதம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் சிக்ஸ்டி எயிட் பர்சன்ட் மார்க்கெட் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அப்படின்றது குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம் அதே இது இதுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா இதில் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனில் ப்ளஸ் டென்னு மைனஸ் டென்னு பிடிக்கிங்கன்னா ஒன்று போனால் இருபத்தஞ்சி போகும் மைனஸில் வந்ததுன்னா அஞ்சுக்கு வந்துடும் அப்படின்னா யார் இதில் ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படின்றதுனால ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அதிகமாக இருக்குது ரிட்டர்ன் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை பெருசாக வால்டலிட்டி வால்டலிட்டி அந்த ரிஸ்க்கை மெஷர் பண்ணுறது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அடிப்படையில் குறிப்பிடுறோம் இந்த கதை எதுக்காக வரோம் அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு
ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ எயிட்டி லேக்ஸுக்கும் வரும் ஒன் பாயிண்ட் டூ க்ரோருக்கும் மூவ் ஆகும் அதுக்கு வரைக்கும் ப்ரைஸ் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அப்போ இதோடைய ப்ரீமியம் யாராவது சார்ஜ் பண்ணாங்கன்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அதிகமாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் இந்த ரேஞ்சிலேருந்து அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் மார்க்கெட் மூவ் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் அடிப்படையில் குறிப்பிடுறோம் ரைட்டா அப்போ என்ன பண்ணுவார் செல்லர் அதிகமான ப்ரீமியம் சார்ஜ் பண்ணுவார் ஏன்னா செல்லர் ரிஸ்க்கில் இருக்காது அதிகமாக மார்க்கெட் குதித்தது அப்படின்னா இந்த குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நிர்ணயம் செய்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை போய் தொடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரைட்டா அதனால் என்ன பண்ணுவார் ப்ரீமியம் அதிகரிக்கும் இதுலேருந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்றது கீழே இருக்க எக்ஸாம்பிளை பார்த்துட்டு அடுத்தது வரும் இதே இது ஒரு என்ன பண்ணுவோம் இப்போல்லாம் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே ரேட்டு தான் சொல்கிறாங்க ரைட்டாக ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு வில்லேஜ் வச்சுப்போம் திருச்சி பக்கத்தில் இருக்க ஒரு வில்லேஜா ரைட்டுங்களா திருச்சி பக்கத்தில் இருக்க ஒரு திருச்சியே சொன்னால் கூட அதே ரேட்டு தான் வந்துடும் வில்லேஜ் ஏதோ ஒரு வில்லேஜ் பக்கத்தில் இருக்குது எவனும் போகாத இடம் காவேரி டெல்டா டெல்டா பகுதின்னு நினச்சிப்போம் ரைட்டாக அங்கே ஒரு கோடி ரூபா வீடு அறுபது நாள் டெலிவரி ஆக போகுது அங்கே ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ரெண்டு அப்படின்னு ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே ஏற்றில் இருக்கும் கம்மி சரிங்களா அப்போ ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிறது நைன்டி எயிட்லேருந்து ஒன் குரோ ஒன் பாயிண்ட் டூ குரோருக்குள்ள தான் ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் அது அப்போ இந்த செல்லர் என்ன பண்ணுறாரு நமக்கு ப்ரீமியம் கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணுறாரு இதில் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஏற்ற இறக்கம் வாலட்டாலிட்டி அதிகமாக இருந்தால் அதிகமாக ப்ரீமியம் அதிகமாகும் வாலட்டாலிட்டி கம்மியாக இருந்ததுன்னா ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கும் இதுலேருந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு விஷயம் என்ன புரியலாம் ஓகேங்களா வேறு ஸ்லைட் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதை பற்றி பேசுவோம் ஆ இதெல்லாம் வால்டலிட்டி ஓகே ஸோ வால்டலிட்டினா என்ன சொல்கிறாங்க எபிலிட்டி ஆஃப் த ஸ்ட்ராக் சரிங்களா டு மூவ் அரௌண்ட் இதுதான் வால்டலிட்டின்னு சொல்கிறாங்க நிஃப்டி ஒன் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனாக ஸ்பாட் ப்ரைஸ் எட்டாயிரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இதுலேருந்து ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டும் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டும் ட்ராவல் ஆகும் சொல்கிறாங்க ஓகே இதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ஸோ ஹையர் த வால்டலிட்டி ஹையர் இஸ் த ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் இது நம்ம இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டது ஹையர் வால்டலிட்டி அப்படின்னா ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமான ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் வேறு என்ன விஷயம் இருக்குது இந்த வால்டலிட்டியில் ரைட்டா வேறு என்னெல்லாம் விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாலட்டலிட்டியை என்ன மாதிரி கிரீக் வார்த்தையை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வேகா விஇஜிஏ வேகா ரைட்டுங்களா வேகான்ற வார்த்தையை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ வேறு விஷயம் என்ன வால்டலிட்டி வச்சு ஓகே அதனால் வால்டலிட்டி அதிகம் ஆகிறது அப்படின்றத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் கிரீக் அடிப்படையில் இங்கே இருக்க மார்க்கெட் சட்டு 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 சட்டுன்னு மேலே போகுது சட்டு 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 சட்டுன்னு கீழே வருது மேலே கீழே மேலே கீழே எப்படி போகுது இதையும் நம்ம வால்டலிட்டி தான் சொல்லுவோம் ரைட்டா ஆனால் இந்த ஆப்ஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா மார்க்கெட் எவ்வளோ வேகமாக ஏறினாலும் சரி என்ன சொல்கிறான் வாலட்டாலிட்டி குறையும் அப்படின்றா இங்கேருந்து அப்படியே கீழே இருந்தது சட்டுன்னு இவ்வளோ பெரிய பாயிண்ட் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு மார்க்கெட் அப்படி ஏறி ஏறி போகுது அப்படின்னா என்ன சொல்லக்கூடாது மார்க்கெட் வால்டலிட்டி ஏறிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறது கிடையாது இந்த ஆப்ஷனில் ரைட்டா ஏ ஏற ஏற மார்க்கெட் ஏற ஏற மார்க்கெட்டில் வாலட்டலிட்டி குறையும் இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த ஆப்ஷன் வால்டலிட்டியில் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா எதனால் மார்க்கெட் இறங்க இறங்க வால்டலிட்டி கண்ணாமலாம் ஏறும் ஸோ மார்க்கெட் ட்ராப் ஆச்சு அப்படின்னா வால்டலிட்டி என்ன ஆகும் ஏறும் இதுதான் இந்த ஆப்ஷனில் இந்த வால்டலிட்டி இருக்க ட்ரிக்கு ஏன் ரிஸ்க்கு ரைட்டா மார்க்கெட் இறங்குறதுனால என்ன ஆயிடுது எல்லாம் பயந்துடுறாங்க ஃபியர் எப்போ நமக்கு ஃபியர் வருதோ அது தான் நம்ம ரிஸ்க்குன்னு டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஃபியர் எப்போ வருது ஸ்டாக் மார்க்கெட் எல்லா மார்க்கெட்லையும் மா ப்ரைஸ் ட்ராப் ஆகிறப்ப ஃபியர் வருது அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் மார்க்கெட் ட்ராப் ஆகிறப்ப வால்டலிட்டி அதிகமாகுது மார்க்கெட் ஏறுறப்ப வால்டலிட்டி கணிசமாக குறையுது அப்படின்றது தான் இந்த விஷயத்தில் நம்ம கற்றுக்கிறது இது யாருக்கு நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் கால் ஆப்ஷன் வாங்குறாரு 
ரைட்டுங்களா இப்போ ஒரு சதவீதம் வாலட்டிலிட்டி ஏறினாலும் இறங்கினாலும் அத்தனை சதவீதம் வேகாவின் அடிப்படையில் ஆப்ஷனோட ப்ரீமியம் அஃபெக்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணுறார் பை பண்ணுறாரு ரைட்டா அது மார்க்கெட் என்ன ஆகுது வால்டிலிட்டி மேலே போக போக ட்ராப் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் திடீர்னு பார்க்குறப்ப என்ன ஆகும் சில இடங்களில் நம்ம பை பண்ணியிருப்போம் ப்ரீமியம் அண்டர்லைங் ஏறிட்டே போகும் கட கட்ட 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 கட்டன்ட்டு ஆனால் நம்ம ப்ரீமியம் ஏறவே ஏதாவது என்னென்னு பார்த்தா நம்ம இங்கே வால்டிலிட்டி வேலையை செஞ்சிட்ருக்கோம் என்ன அப்படின்னா வால்டிலிட்டி குறைஞ்சிட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எத்தனை சதவீதம் வால்டிலிட்டி குறையுதோ அத்தனை சதவீதம் நமக்கு என்ன ஆயிரும் அஃபெக்ட் ஆகிரும் ப்ரீமியத்தை வேகாவின் அடிப்படையில் அஃபெக்ட் ஆகும் ப்ரைஸ் அதனால் பையர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வால்டிலிட்டி என்ன அப்படின்றது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகணும் சரிங்களா இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் நமக்கு அதில் லாபம் நார்மலாக முன்னாடி சொல்லியாச்சு மார்க்கெட் ஏற ஏற வால்டிலிட்டி குறையுது அப்படின்ட்டு அதனால் பெரிய லெவலில் வால்டிலிட்டி பையர் ஆஃப் கால் ஆப்ஷனுக்கு ஃப்ரெண்டு கிடையாது ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்டு கிடையாது புட் ஆப்ஷனுக்கு அவர் லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புட் ஆப்ஷன்னாலே அவரோட எதிர்பார்ப்பு கீழே வருது அப்படின் தான் கீழே வர வர ப்ரீமியம் என்னாகும் ஏறும் அப்போ கீழே வர வர என்னாகும் வால்டிலிட்டி ஏறும் அப்போ ப்ரீமியத்தோட மதிப்பு என்னாகும் ஏறும் ஸோ புட் ஆப்ஷனுக்கு என்ன ஆகுது வாலட்டிலிட்டி நம்ம சொல்கிறது இம்ப்ளாய்டு வாலட்டிலிட்டி ஃப்ரெண்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணும் பல ஆங்கிளில் இந்த ஆப்ஷனோட கிரேக்கை வந்து நம்ம இதுக்காக தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் வெறுமனையாக நம்ம மார்க்கெட்டை பார்க்குறப்ப இது சில சமயம் இந்த டே ட்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இவங்களாம் இந்த பெருசாக உதவாட்டால் கூட நம்ம யோசிச்சு பண்ணுறோம் ஈவன் டே ட்ரேட் பண்ணுறப்ப மார்க்கெட் ரொம்ப கீழே வந்துருக்கும் சரிங்களா வால்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அந்த டைமில் போய் நம்ம பை பண்ணி வச்சுட்டு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வால்டிலிட்டி குறைஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்கல் நமக்கு சரிங்களா பையர் ஆஃப் ஆப்ஷனை போட்டு தள்ளிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சில சில இடங்களில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணும் வால்டிலிட்டி அப்படின்ற விஷயத்த கொஞ்சம் யோசித்து தான் செயல்படுத்த முயற்சி செய்யணும் ஸோ இதிலே ஒரு வித்தியாசம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த மேலே போகிறப்ப இது குறையிறது அப்படின்றத இந்த மாதிரி இதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன டைம் நிறையா இருக்கிறது ஆப்ஷன் ப்ரைஸை ஏற வைக்கும் வாலட்டி அதிகமாக இருந்தால் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் அதிகமாகும் இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரைட்டா ஓகே அடுத்தது ஹிஸ்டாரிக்கல் வால்டிலிட்டி வேற எக்ஸ்பெக்டட் வால்டிலிட்டி நம்ம எதிர்பார்க்குற வால்டிலிட்டி அதாவது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு எவ்வளோ வால்டிலிட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நடக்க போகிறதுக்கு வால்டிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அப்போ நம்ம நாலு விஷயம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த அண்டர்லைங் அசட் இது தெரியுமா ஓகே ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் தெரியுமா தெரியும் டைம் டு எக்ஸ்பைரி தெரியுமா இன்னும் எவ்வளோ நாள் எக்ஸ்பைர் ஆக மிச்சிருக்கு அதுவும் தெரியும் தெரியாது என்ன வாலட்டிலிட்டி மட்டும்தான் இப்போ ஒரு டெரிவேஷனை கொடுத்துட்டு எல்லா வேலையும் தெரியும் ஒரே ஒரு வேலையும் மட்டும் தெரில அப்படின்னா இந்த சைடு இருக்கிறது அந்த சைடு போட்டு அந்த சைடு இருக்கிறது இந்த சைடு போட்டு வேல்யூவை டெரைவ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடணும் இல்லையா அப்படி கண்டுபிடிக்கப்படுறது தான் இந்த இம்ப்ளாய்டு வாலட்டிலிட்டி இம்ப்ளாய்டு வாலட்டி கால்குலேட் பண்ணுறது இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க எப்படி கால்குலேஷனாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற கணக்கு பாடத்துக்குள்ளே நம்ம வர போகிறது கிடையாது ஸோ அடுத்தது செல்லர்ஸ் வியூ பையர்ஸ் வியூ இந்த கிரீக்கின் அடிப்படையில் நம்ம சொல்லணுன்னா ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இருந்தாலும் திருப்பி சொல்கிறேன் செல்லர்ஸ்க்கு நம்ம பார்த்த ரெண்டு விஷயமே ப்ளஸ்ஸு டைம் டிக்கே நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இம்ப்ளாய்ட் வால்டிலிட்டி நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ரைட்டுங்களா அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த செல்லர்லாம் வாலட்டிலிட்டி எதுக்கு பீக்கில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டாக்கோ இதுக்கோ வால்டிலிட்டி ஆவரேஜாக இருக்கிறத விட அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதோடைய பீக்கில் போய் செல் அடிக்கிறது அது ப்ரைஸ் எங்கே இருக்குது என்ன ஆகுதுன்லாம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா வால்டிலிட்டி குறைய குறைய என்ன ஆகும் ப்ரைஸு கட கட்ட கட்ட கட்டணும் குறைஞ்சிட்டே வரும் ப்ரீமியத்தோட மதிப்பை சரிங்களா ஸோ அதை வச்சே லாபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கதை டைம் குறைய குறைய செல்லர்ஸுக்கு லாபம் ஸோ இந்த மாதிரி செல்லர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக இருக்கிற ஆளுங்களுக்கெல்லாம் நிறைய விஷயம் 
கொடுத்துருக்கு கிரீக் ஆப்ஷன் கிரீக்கு இதனால தான் ஆப்ஷன் கிரீக்கை புரிஞ்சவன் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறான் செல்லராகவே இருக்க ட்ரை பண்ணுறான் புரிஞ்சுங்களா ஆப்ஷன் கிரீக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அதாவது படித்து ரொம்ப பிஹெச்டினா கிடையாது லைட்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன பண்ணுறாங்க வித்தியாசமாக செல் அடித்தே இருந்து போம்பா அப்படின்னு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் கிரீக்கில் புரிதல் கம்மியாக இருக்கிறவங்க வெறுமனையாக பையிங் பையர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக இருக்கிறாங்க ஸோ பையர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ செல்லர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதில் ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு சார்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ட்டில் நீங்கள் பை பண்ணுறப்ப ஒரு பையர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணும் செல்லர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணும் பை பண்ணுறவன் டேரக்ஷனில் போகும் ஏறும் இல்லை இறங்கும் அப்படின்றத பார்ப்பான் செல் பண்ணுறவன் என்ன பண்ணுவான் இது வரைக்கும் ஏறி இருக்கு ரைட்டா இதுக்கு மேலே ஏறாதுன்னு நினைப்போம் ஏன் இறங்கணும்னு நினைக்கணும் இதுக்கு மேலே ஏறாதுன்னு நினைப்போம் லைட்டாக இவ்வளோண்டு மேலே போய்ட்டு திருப்பி இங்கே வந்தால் கூட கரெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இது நம்ம எப்போவுமே ட்ரேட் எடுக்கிறப்ப இந்த சார்ட்டெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் ஆப்ஷன்ஸை யோசிச்சு பார்க்கணும் பையர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பார்க்கணும் செல்லர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஓகே அடுத்தது இந்த ஆப்ஷன் கிரீக்கில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா த கிங் ஆஃப் ஆப்ஷன் கிரீக் அப்படின்றாங்க ரைட்டுங்களா டெல்டா மீன் ஷார்ட்டாக பார்த்துட்டோம் இந்த ஆப்ஷன் கிரீக்கில் என்ன அப்படின்னா எது எது எங்கெங்கே வேலை செய்யும் வேலை செய்யாது இதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஓரளவு நம்ம ட்ரேட் பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பணம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எஃபெக்டிங் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் ப்ரைஸ் அதில் கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த அண்டர்லைங் செட்டு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் சொன்ன பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் தான் இந்த டெல்டாவை குறிக்குது டெல்டானா என்னென்னா அண்டர்லைங் அசட் ஒரு ரூபா மேலே போனால் எவ்வளோ ரூபா ப்ரீமியம் போகணும் அப்படின்றத குறிக்கிறது டெல்டாவோட வேலை அதுதான் டெஃபினேஷன் ரைட்டுங்களா எல்லா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் உள்ள பலவிதமான ப்ரீமியம் இருக்கும் பாருங்களேன் இப்போ இந்த இதில் வந்து டெல்டா ஆ ஓகே டெல்டா ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐநூற்றி ஐம்பது இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம் இந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இதுதான் அடுத்த மணி கிட்டத்தட்ட ஓகேங்களா இதோடைய டெல்டா ஐம்பத்தி இரண்டுன்னு இருக்குது அப்படின்னா இதை எப்படி சொல்லுவோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா இப்போ இது பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தாறுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு போச்சுன்னா ஒன் மல்டிப்ளைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூ ப்ளஸ் இந்த ஏற்கனவே இருக்க ப்ரீமியம் அதுதான் அடுத்த இதோட ப்ரீமியமாக இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து என்ன புரியுது அப்படின்னா டெல்டாவின் அடிப்படையில் இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸுக்கும் ஒவ்வொரு டெல்டா இருக்குது ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுடைய ப்ரைஸ் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஆப்ஷன் ப்ரீமியமாக இருக்குது எதனால் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு டெல்டா இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒரே ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிறதில்ல இப்போ இந்த அட்டமணி ஆப்ஷனில் இது பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்லா அட்டமணி ஆப்ஷனுக்கும் டெல்டா பாயிண்ட் ஃபைவாக தான் இருக்கும் இது ஃபிஃப்டி டூ இருந்தாலும் நம்ம அதை எப்படி படிக்கிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்னொரு விதமாக சரி ஓகே அது வருவோம் ஓகேங்களா இப்போ அவுட் ஆஃப் மணியாக போக 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 டெல்டா குறைஞ்சிட்டே வருது எதனால் டெல்டா குறையுது அப்படின்னா அதுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறையிறனால டெல்டா குறையுது இன்னும் மேலே இந்த மணி போக போக டெல்டா ஏறிட்டே போயிட்டு ஒன்று மேக்சிமம் வேல்யூ டெல்டாவுக்கு ஒன்று ஸோ ஃப்யூச்சர்ஸில் ட்ரேட் பண்ணுற எல்லாத்துக்குமே டெல்டாவோட வேல்யூ கிளியராக ஒன்று அதனால தான் ஒரு ரூபா மேலே போயிடுச்சுன்னா அண்டர்லைங் ஒரு ரூபா மேலே போனால் ஃப்யூச்சர்ஸில் ஒரு ரூபா மேலே போகுது டெரிவேட்டிவ்ஸாக ஸோ டெல்டாவோட மதிப்பு ஒன்று ஸோ இந்த டெல்டா வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆக்சலரேட்டர் ரைட்டா இப்போ இந்த இந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஏற ஏற இந்த பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ஸ்லோவாக தான் ஏறும் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகிரும் ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏறும் அப்புறம் ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் ஆகிரும் அடுத்து ஒரு ஐம்பது பாயிண்ட் சிக்ஸு இப்படியே ஸ்பீடு போட்டு 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 அப்புறம் ஸ்பீடு பிக்கப
இந்த ட்ரா ஹைவேஸில் போகிறப்ப ஆக்சிலேட்டர் மிதிக்கிற மாதிரி இந்த டெல்டா இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஐயோ இந்த கொஞ்சமாக கீழே வந்துட்டு மேலே போகலாம் போல் தெரியுதே கொஞ்சமாக மார்க்கெட் கீழே வந்துட்டு தான் மேலே போவோம் பல இடத்துல நமக்கு மனசில் சொல்லும் உள் மனசு வந்து அந்த மாதிரிலாம் பேசும் அப்போ என்ன பண்ணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் டெல்டா எடுத்தால் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிரும் ஈஸியாக பாயிண்ட் சிக்ஸு இது மாதிரி மேலே போனால் ஸ்பீடாக ஏறும் மார்க்கெட் கொஞ்சம் கீழே வந்தாலும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் லைட்டாக அவுட் ஆஃப் மணி இதெல்லாம் தான் அவுட் ஆஃப் மணி சொல்கிறோம் இல்லையா கொஞ்சம் பாயிண்ட் த்ரீ டெல்டா அப்படின்னு எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும் இது மேலே போனாலும் வேகமாக போகாது எதிர்பார்க்குற மாதிரி நல்லா வேகமாக போய் மேலே போயிடுச்சுன்னா படிப்படியாக வேலை ஸ்பீடு பிக்கப் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி கீழே வரப்போ என்ன ஆகும் வேகமாக கீழேயும் விழாது அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் போடுறதுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும் இந்த இந்த பிசுரெல்லாம் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிறதுலாம் இந்த என்ன பண்ணும் இந்த டெல்டா வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ அட் த மணி ஆப்ஷனுக்கு டெல்டா பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த கிரீக்கோட கால்குலேட்டர்லாம் தேவையே கிடையாது அட் த மணி ஆப்ஷன்றது அண்டர்லைங் அசெட்டுக்கு எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கோ அது அட் த மணி ஸோ இப்போ சொல்லியாச்சு அட் த மணி ஆப்ஷனுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் டெல்டா புட்டுக்கும் காலுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் இங்கே வந்து அவுட் ஆஃப் மணி போச்சுன்னா பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ புரிஞ்சுங்களா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் இப்படி தான் எல்லா டெல்டா வேல்யூ இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக அது ஃபோர் டிஜிட்டில் போடுவாங்க நம்ம அந்தளவுக்கு துல்லியமாக பார்க்கணும் இல்லை இதெல்லாம் புட்டோடைய அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷன் இதில் பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவா அப்படியே ஏற்றுங்க பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் அப்புறம் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஓகேங்களா அப்புறம் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி குறைச்சிட்டே வரலாம் நம்மளே மனக்கணக்கு போட்டு இந்த டெல்டா கால்குலேட் பண்ணால் இந்த டெல்டா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்னொரு விதமாக எப்படி இந்த டெல்டாவை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் ஸ்ட்ரைக்கு சரிங்களா வித் இன் த எண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி இந்த மணிக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு சதவீதம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றது குறிக்கிறது டெல்டா அப்படின்றான் அதாவது பதினோராயிரத்துக்கு ஃபோர்டீன் டெல்டா அப்படின்னா இதை இன்னொரு வகை அப்படி ஒரு குருட்டாம்பு கணக்கு அப்படின்னா பதினாலு சதவீதம் தான் இந்த பதினோராயிரம் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் ரைட்டுங்களா இந்த மணிக்கு இப்போ கரண்டாக ட்ரேட் ஆகிருக்குல்ல பத்தாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தாறு பதினோராயிரமாக வர்றதுக்கு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்குது நம்ம தான் முன்னாடி சொல்லிச்சு இதெல்லாம் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த டெல்டா அப்படின்றது க்ரூடாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ இதை வேறு விதமாக நம்மளால் எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா ரொம்ப அவுட் ஆஃப் மணி டெல்டாவில் போய் செல் பண்ணுறது ரைட்டா ப்ரீமியம் கம்மியாக கிடச்சா கூட ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் தான் செல்ஃப் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா பதினாலு சதவீதம் தானே அது வர்றதுக்கே வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அதை டோட்டலின் அந்த ப்ரீமியம் காசு நமக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் செல் அடிக்கிறது உண்டு ஸோ இந்த டெல்டாவை ஒன்று ப்ராபபிலிட்டி கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க இன்னொன்று ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் தி அண்டர்லைன் இந்த ப்ரீமியம் எந்த அளவுக்கு மூவ் ஆகுது அந்த அண்டர்லைனுக்கு ஏற்ற மாதிரினு சொல்கிறத டெல்டாவின் அடிப்படையில் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கும் நம்ம டெல்டாவை பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேவா இதை பார்க்கணும் அப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு உதாரணத்தில் பார்ப்போம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நூறுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் நூறு ஸ்பாட் ப்ரைஸ் நூற்றி பத்து நூற்றி பத்தில் இருக்கிறத நீங்கள் நூறுரூவாவில் வாங்கினீங்கன்னா அது இந்த மணியில் வாங்குறீங்கன்னு அடுத்து உதாரணத்துக்கு ப்ரீமியம் இருபது டெல்டா பாயிண்ட் சிக்ஸு பாயிண்ட் ஃபைவை விட அதிகமாக இருக்கிறப்பே தெரிஞ்சுக்கணும் இது இந்த மணி அப்படின்ட்டு ரைட்டா ஏன்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ்லாம் இந்த மணிக்கு தான் போகும் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லாம் இந்த மணியில் வந்துடுது ஸோ இப்போ நூற்றி பத்துலேருந்து நூற்றி பதினோருவா ஏறுச்சுன்னா இந்த காலோட ப்ரீமியம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இருபது ஒரு ரூபா ஏறுது ரைட்டா இன்டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் இதே இது கீழே இறங்குச்சு அப்படின்னா புட்டோட மதிப்பு என்ன ஆகும் ஏர் ஏர் இது ஏறிடுச்சு அப்படின்னா புட்டு மதிப்பு குறையணும் இல்லையா அது எந்த அளவுக்குன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி டிகிரிஸ் ஆச்சு நூற்றி பத்தில் இருந்து நூற்றி பதினொன்று பா நூற்றி ஒம்பது வந்துருச்சுன்னா காலோட வேல்யூ நைன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகும் புட்டோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகும் மாறுது இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபார்ம்லாக கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் ரொம்ப குழப்பம்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ கால் மதிப்பு
பிளஸ் டுவெண்ட்டினா ஸோ இந்த மாதிரி டெல்டா அப்படின்றது ப்ரைஸ் ஏற இறங்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட் தோதாக இருக்குது அப்படின்றத குறிக்கிறது டெல்டா ஸோ இதை தான் என்ன சொல்கிறோம் இந்த டெல்டாவோட மதிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இதை மணினஸ் அப்படின்னு நம்ம மார்க்கெட்டில் சொல்கிறோம் மணினஸ்ன்ற வார்த்தையை இந்த டெல்டா எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத வச்சு குறிக்கிறோம் ஸோ இந்த மணி அட் த மணி அவுட் ஆஃப் மணி ஸோ இந்த அட் த மணிக்கு ஆப்ஷனுக்கு வந்து டெல்டா எங்கே பாருங்கள் முதல்ல ஜீரோவில் இருக்கும் டெல்டா சரிங்களா இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி 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 என்ன பண்ணும் அட் த மணிக்கு போகிறப்ப பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் ஒன்றுக்கு வந்துடும் ஒன்றுக்கு மேலே டெல்டா கிடையாது இது காலுக்கு இதே மாதிரி தான் புட்டுக்கு ஜீரோவில் இருந்து என்ன ஆகுது அட்ட மணி வருது இதெல்லாம் புட்டு ஆப்ஷனுக்கு டெல்டாலாம் மைனஸில் காட்டுவாங்க சரிங்களா அப்புறம் நெகட்டிவில் போய் ஒன்றில் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் மணி அவுட் ஆஃப் மணி ஆப்ஷன் ஜீரோவுக்கு போயிடும் இந்த மணி ஆப்ஷனோட மேக்சிமம் வேல்யூ ஒன் அட்ட மணி ஆப்ஷனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து மணினஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட் அப்படின்றத டெல்டா வச்சு எந்த அளவுக்கு அதில் பணம் இருப்பு இருக்குது அது இந்த மணியில் இருக்கா அப்படின்றத டெல்டாவின் அடிப்படையில் கூட நம்ம குறிப்பிடுறோம் ஸோ இப்படி தான் என்ன பண்ணும் இந்த மூணு ஆப்ஷன் கிரீக்கை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அதோடைய செயல்பாடுகள் என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கி புரிஞ்சுருக்குறோம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் கொஷின் அனாலிசிஸ் செஷனுக்கு உள்ளே போகலாம் ரைட்டுங்களா ரொம்ப ஆப்ஷன் கிரீக் உள்ள டைவ் அடிக்கலாம் நம்ம ஓகேங்களா ஆப்ஷன் கிரீக்குக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் குதிக்க விரும்பலை நம்ம முழுசாக எதனால் குதிக்க விரும்பலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம வந்து அதோடைய புரிதல் தான் நமக்கு முக்கியம் ரைட்டுங்களா கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பயர் ஆகுது ரொம்ப பக்கமாக வந்து பை பண்ணுறது பை பண்ணிவிட்டு ஹோல்ட் பண்ணலாம் பெருசாக மேலே போகணும் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் டிக்கை பற்றிலாம் கதை கேட்டிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருப்பாங்க ரைட்டுங்களா கண்ணா அப்படின் மார்க்கெட் கீழே வரப்போ பை பண்ணியிருப்பான் அப்போ என்ன வால்ட்டி கண்ணா முன்னு இருக்கும் வாங்கினதுக்கப்புறம் திருப்பி மேலே தான் போய்ட்டு இருக்கும் மார்க்கெட்டு ஆனால் ப்ரீமியம் மூவே ஆகிருக்காது எதனால் அப்படின்னா வால்ட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் குறைய ஆரம்பித்ததே ப்ரீமியத்தோட மதிப்பை குறைச்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்களெல்லாம் நம்ம அந்த டெல் இந்த கிரீக்ஸை பற்றி கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ட்ரேடிங்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முக்கியமாக ட்ரேடிங்கு டெல்டா நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு புட் வாங்கியிருக்கிறோம் ஒரு கால் ஆப்ஷன் வாங்கியிருக்கிறோம் இப்போ ஒரு தோதா இல்லை இப்போ வந்து டெய்லி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெய்லி ஆப்ஷன் க்ரூட் ஆயில் காப்பர்லாம் லான்ச் ஆனதுலேருந்து க்ரூட் ஆயில் ஆப்ஷன்ஸுக்கு டெய்லி வீடியோ அப்டேட் பண்ணுறோம் அதாவது டெய்லி மார்க்கெட் அப்டேட் ட்ரேட் பண்ணுறது இல்லை ஆல்மோஸ்ட் ஆப்ஷன் டெரிவேட்டிவ்ஸில் க்ரூடு கமோடிட்டிஸுக்கு நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ் டெய்லி வீடியோ அனாலிசிஸ் யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுறது செல்லர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக இருந்தால் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ ஒரு ஏதோ ஒரு செல் எடுக்கிறோம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி போகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கு நிகரான டெல்டாவில் ஆப்போசிட்டில் காலை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சும்மா குண்டங்க மட்டும் ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு செல்லு ஃப்யூச்சர்ஸில் வச்சுருக்கிறோம் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணால் பக்கத்து கண்ட்ரில் போய் பை அடித்தா நியூட்ரலைஸ் ஆகிரும் ரைட்டுங்களா ஏன்னா ரெண்டுக்கு டெல்டா ஒன்று ஆனால் ஆப்ஷனில் அப்படி கிடையாது நீ எந்த டெல்டாவில் இருக்குன்றத பார்த்து செல் பண்ணால் தான் நியூட்ரலைஸ் ஆகும் அதே மாதிரி டெல்டா கான்ஸ்டன்ட்டும் கிடையாது கண்டினியூஸாக நியூட்ரலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக ஃபண்டு போட்டு ட்ரேட் பண்ணி செல்லர் ஆஃப் ஆப்ஷனாக ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்களெலாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிக்கணும் நம்மளும் ஒன்று பெரிய லெவல் ஆப்ஷன்ஸில் ஒரு கிங்கெலாம் கிடையாது அவங்கள மாதிரி கற்றுக்கிட்டு இருக்கவங்க தான் இன்னும் பல சந்தேகங்கள் வரதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் அவர் வந்து ஆப்ஷன்ஸை பற்றி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் பற்றி கிளாஸ் இருக்கிறாரு இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து கிளாஸ் எடுக்க இருக்கிறாங்க ஸோ பேசிக் ஆப்ஷன் பேசிக் ஸ்ட்ராங் பண்ணுவோம் டெல்டா ஏன்னா வேறு யாராவது வந்து கிளாஸ் எடுக்கிற சமயத்தில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு டெல்டா வேகா காமா தேட்டா இந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ என்னடா ஒரு புரியாத வார்த்தையை சொல்லிட்டுருக்காரு நம்ம வந்து குழம்பிடக்கூடாது அதனால் இதோடைய பேசிக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்க